আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমি আসলে প্রথমবারের মতো আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন যারা আমাকে ভালোবাসেন তাদের সাথে কিছু বিষয় শেয়ার করতে এসেছি কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার কিছু দর্শকদের সাথে যদি কোনো কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে থাকে বা যদি কোনো না কোনো বিষয়ে কিছুটা হলেও ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়ে থাকে সেটা দূর করার চেষ্টা করা বা আমার জন্য যদি একজন দর্শক হলেও একটু হলেও কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে সেই কষ্টটা দূর করার চেষ্টা করা একজন মানুষ হিসেবে হলেও আমার দায়িত্ব আর আমরা তো আসলে আপনাদের জন্যই কাজ করছি এবং আপনাদের ভালোবাসাতে আজকে আমি বুবলি আমি বিগত প্রায় সাত বছর কাজ করছি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তো সেই জায়গা থেকে আমার যারা শ্রদ্ধেয় পরিচালক আছেন যারা শ্রদ্ধেয় প্রডিউসার আছেন যারা আমার কো আর্টিস্টরা বা কো অ্যাক্টার্স বা যারা সিনিয়র যে সকল আর্টিস্টদের সাথে আমি কাজ করেছি বা করছি তারা আমাকে কিছুটা হলেও জানেন যে আসলে আমি কখনো শখ জ্ঞানে আমি কোনো দিনও কারো মনে কখনো কষ্ট দেয়া বা কাউকে অসম্মান করা কারোর সাথে বেয়াদুপি করা বা কখনো কোনো শুটিংয়ের শিডিউল ভাসানো এই কাজগুলো আমি করিনি কখনোই করিনি সেটি যারা আমার সাথে কাজ করেছেন সেই টিম বা সেই টিমের শ্রদ্ধেয় মানুষজন তারা জানেন তো সেই জায়গা থেকে আমি অনেকবার অনেক বিষয়ে আসলে কষ্ট পেয়েছি সেটা গণমাধ্যম থেকে হোক হয়তো বা আমি একটি কথা বোঝাতে চেয়েছি বা বলেছি সেটা হয়তো বা অন্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যদি আমি রিসেন্ট একটি ইস্যুর কথাই বলি কিছুদিন আগে সমসাময়িক কিছু বিষয় নিয়ে আসলে আমি যখন আমার সাথে আমার শ্রদ্ধেয় বা সম্মানিত সাংবাদিক ভাই বোনেরা যখন যোগাযোগ করছিলেন তখন আমি আসলে টানা যেহেতু আমার শুটিং চলছে এগুলো অনেক আগে থেকেই তো শুটিং এই শিডিউলগুলো দেয়া থাকে তো অনেক সময় আনএক্সপেক্টেড অনেক ঘটনা ঘটে যায় পার্সোনালি যেটা আমি কখনোই চাই না আমার প্রফেশনাল লাইফে এটার ইম্প্যাক্ট পড়ুক তো সেই জায়গা থেকে আমি যখন আমি তাদেরকে বলেছি যে আমি ঠিক আছে আপনারা অনেক বিষয় জানতে চাচ্ছেন আমার কাছ থেকে তো আমি সেটি নিয়ে অবশ্যই কথা বলবো কিন্তু এখন না আমি যেহেতু শুটিংয়ে আছি আমি জানাবো আপনাদেরকে কারণ তারা অনেকবার যোগাযোগ করছিলেন কিছু বিষয় নিয়ে কিছু নিউজ থেকে তারা অনেক ব্যাপার জানতে চাচ্ছিলেন এবং সেটা স্বাভাবিক আসলে কারণ যারা আমাদের সম্মানিত সাংবাদিক ভাইয়েরা এবং বোনেরা আছেন এবং যারা গণমাধ্যম কর্মী বা যাদের পেশেন্ট থেকে যারা আছেন সবার সাথেই তো আমাদের সম্পর্ক কারণ আমরা তো একই অপরের আসলে সহশিল্পী বলা যায় হয়তো বা আমাদের সেক্টর ডিফারেন্ট কিন্তু দিন শেষে কিন্তু আমরা সবাই একটা ফ্যামিলি সবাই সবার জন্য কাজ করছে এবং কেউ কারো বাইরে না তো আমি খুব সুন্দরভাবে আমি বলেছি যে আমি জানাবো আপনারা যেহেতু এতবার ফোন করছেন এতবার জানতে চাইছেন অনেক বিষয় নিয়ে আমি আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি ভাইয়া কারণ আমার তো আমি যেহেতু শুটিং আছি এবং তার এক দু দিনের মধ্যে আমি বরাবরই শুটিংয়ে ছিলাম এবং সেই জায়গায় আসলে অনেক বেশ কিছু সাংবাদিক ওনারা পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তারা চাচ্ছিলেন কথা বলতে আমার সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং হয়তো বা মুভি রিলেটেড বিষয়ে কথা বলতেন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তি বিষয়গুলো তো চলে আসতো যেহেতু একদম রিসেন্টলি কিছু বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে তো আমি তাদেরকে আসলে খুব সুন্দর করে আমি ডেকে আমি বলেছিলাম যে ভাইয়ারা আপনারা তো এসছেন আমি তো আসলে জানতাম না আপনারা আসবেন কিন্তু যেহেতু আমি একটা শুটিং আছি তো 
আমার ব্যক্তি বিষয় নিয়ে কথা বলে নিশ্চয়ই আমি একটা এত বড় একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের শুটিং চলছে সবাই ইনভলভ এত এত আর্টিস্টরা এত টেকনিশিয়ান্স এবং আমার ব্যক্তি বিষয় নিয়ে কথা বলে নিশ্চয়ই আমি এই শুটিংটা ভন্ডুল করতে চাই না তাদের সময়টাও তো তাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট তো তারা বলেছিলেন যে না আমরা মুভি নিয়ে কথা বললাম যে মুভি নিয়ে কথা তো এটা অন্য সময় কি শুটিং স্পটে চলে আসলে আমি কথা বলিনি ভাইয়া আপনাদের সাথে অবশ্যই বলেছি কিন্তু আমি এটাও খুব সুন্দর করে বলেছিলাম যে ভাই এখন যেহেতু অনেক বিষয় আপনারা যোগাযোগ করছেন গত একদিন ধরে বা দুদিন ধরে লিটারেলি সে বিষয়গুলো চলেই আসবে আপনারা আনবেন তো আমি যেটাই বলবো সেটা নিয়েই হয়তো বা একটা বিভ্রান্তমূলক সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে তো আমি এটা নিয়ে পরে কথা বলি আপনাদের সাথে এখন শুটিং স্পটে না তো তারা ওখান থেকে এসে আমি দেখলাম যে এত ভালোভাবে বলার পরেও অনেকে বললেন যে শুটিং স্পট থেকে সাংবাদিক দেখে ক্যামেরা দেখে এড়িয়ে গেলেন বুবলি পালিয়ে গেলেন বুবলি লুকিয়ে গেলেন বুবলি এভাবে হেডলাইনগুলো হচ্ছিল খুব দুঃখজনক আসলে কিছু বিষয় কারণ আপনাদের মাধ্যমেই তো আমাদের কথাগুলো দর্শকদের কাছে পৌঁছায় সেই জায়গা থেকে পালাবো কেন ভাইয়া আমি কি পালিয়েছিলাম আমি তো শুটিং করছিলাম এবং আপনাদের সাথে আমার কথাও হয়েছে যে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে পরে কথা বলবো যেহেতু আপনারা জানতে চাচ্ছেন কিন্তু তারপরে এসে এই বিষয় এই যে এই যে এভাবে হেডলাইন এভাবে উপস্থাপন করা এটা তো আমাদের দর্শকদের উপরও ইম্প্যাক্ট পড়ে তারা তো আমি শুরুতেই যেটা বলছিলাম যারা আমাকে কাজের ক্ষেত্রে দেখেছেন তারা আমাকে জানেন যে আমি কেমন বা ব্যক্তি বুবলি কিছুটা হলো কেমন বা তার ব্যবহার কেমন কিন্তু আমার দর্শকরা তো তারা জানেন না যারা আমাকে একটু হলেও ভালোবাসেন তারা তো অনেক দূর থেকে আমাকে দেখেন তারা যখন এ ধরনের প্রেজেন্টেশনগুলো পাবে নিউজ থেকে তখন স্বাভাবিকভাবে তারা অন্যভাবে চিন্তা করবে এবং আমি গত সাত বছরে আসলে অনেকবার আমার যখনই ব্যক্তি বিষয় এসেছে আমি এড়িয়ে গিয়েছি আমি কথা বলতে চাইনি কারণ আমি চেয়েছি অলওয়েজ আমার প্রফেশনটাকে আমার কাজ দিয়ে ফোকাস থাকতে এবং আমার গুরুজন যারা অনেকেই আমার সত্যিকার অর্থে ভালো চান তারাও বলেছেন যে মুগলি থাক এগুলো নিয়ে কথা বলো না বোন তুমি কেমন সেটা আমরা জানি আমরা যারা কাজ করছি আমাদের সেক্টরে আমরা যারা তোমাকে কাজ থেকে দেখেছি বা তারা জানবো এবং অনেকেই বলেছে আপু থাক দরকার নেই বাদ দেন এসব নিয়ে কথা বলে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন ঠিক আছে আপনাকে অনেকেই ভুল বুঝছে কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে ঠিক এড়িয়ে যান অ্যাভয়েড করে যান আমি এড়িয়ে গেছি ব্যক্তি বুবলি নিয়ে আমি কখনোই কথা বলিনি কিন্তু আমার এই চুপ থাকা আমার এই নিরবতাই আজকে এতগুলো দিন ধরে হয়তো বা কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করেছে আমার কিছু দর্শকদের সাথে সবার কথা বলবো না যারা আমাকে হয়তো বা বোঝেন বুঝতে চেষ্টা করেন তাদের কথা বলছি না কিন্তু যারা নিতান্তই হয়তো বা উপর থেকে দেখে যাচ করে ফেলেন তাদের সাথে আমার একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ বা একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে এবং অনেকেই ভেবেছে চুপ থাকা মানে সম্মতির লক্ষণ মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ তো সেই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে আমার এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা উচিত জাস্ট শেয়ার করা উচিত এবং আমি কখনোই কারো বিরুদ্ধে আপনারা যদি আমাকে একটু পর্যবেক্ষণ করে থাকেন যদি সময় থাকে কারো সেই জায়গা থেকে আপনারা জানবেন যে আমি কোনো দিনও কারো বিরুদ্ধে কখনো কথা বলিনি কাউকে ছোট করে কখনো কথা বলিনি সেটা ন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেল হোক সেটা ইউটিউব হোক বা এখন তো ইউটিউবে অনেক বেশি মানুষ অ্যাক্টিভ সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুকে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ তো সেই জায়গা থেকে কোনো দিনও আমি কাউকে অসম্মান করে অপমান করে ছোট করে কথা বলিনি এবং আমি চাইও না যে আমার দ্বারা কখন এটা হোক আমি আমার জায়গা থেকে যদি বলি সাংবাদিক সম্মেলন হোক বা টিভি মিডিয়া হোক বা অন্যভাবে হোক আমার কাছে মনে হয়েছে যে আসলে যে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আমার দর্শকদের মনে উকি দেয় প্রায় সেগুলো নিয়ে যদি আমি একটু কথা না বলি তাহলে ডে বাই ডে এটা অন্যরকমভাবে আসলে যাচ্ছে বিষয়টা 
তো যার জন্য আমি হয়তো বা সব সাংবাদিক ভাইয়াদেরকে ডেকে কথা বলে বা বোনদেরকে ডেকে কথা বলে হয়তো বা আমি একটা ইস্যু থেকে আরেকটি ইস্যু আরেকটা ইস্যু থেকে আরেকটি ইস্যুতে আমি চলে যেতাম কথা প্রসঙ্গে কথা আসতো তো হয়তো কিছু জিনিস স্পেসিফিকভাবে আসলে আমার শেষ করা হতো না বলা এবং আমার যেহেতু টানা কাজ চলছে সেই সময়টাও আমি বের করতে পারছিলাম না তো সেই জায়গাটা থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আসলে আমি শুধুমাত্র আমার অডিয়েন্সদের জন্য বা যে সকল আমার শ্রদ্ধা গণমাধ্যম কর্মীরা আছেন তাদের জন্য আমি আমার কিছুটা হলেও শেয়ার করা উচিত এবং আমি সেজন্যই আসলে শেয়ার করছি কিছু বিষয় প্রথমেই আমি যদি বলি কোনো একটা ঘটনায় সেটা যে কোনো ঘটনাই হোক যে কোনো ঘটনাই হোক কখনো কেউ সম্পূর্ণভাবে ভুল আর কেউ সম্পূর্ণভাবে ঠিক এটা কি হয় আমি আমার অডিয়েন্সের কাছে আসলে বলছি যে কোনো একটা ঘটনায় কেউ হান্ড্রেড পারসেন্ট ভুল আর কেউ হান্ড্রেড পারসেন্টই সঠিক এটা কতটুকু হয় আমি জানি না আমি আসলে যখন দু হাজার ষোলো থেকে কাজ করি এবং দু হাজার ষোলোতে যখন আমি সাকিব খান যিনি আমার সন্তানের বাবা আমার হাজব্যান্ড তার সাথে যখন আমি কাজ স্টার্ট করি তখন বা কাজের সুযোগ পাই বা যখন উনি আসলে আমাকে সম্পূর্ণভাবে একজন মেন্টার হিসেবে যখন আমাকে উনি গাইড করতেন বা আমার ফিল্মের ব্যাপার অনেক কিছু আমরা ওনার কাছ থেকে শেখা ওনার মাধ্যমেই আমার ফিল্মে আসা ওনার সাথেই আমার কাজ করার সুযোগ পাওয়া প্রথমেই তো সেই জায়গা থেকে কি আমি কেন পুরো বাংলাদেশের মানুষ আপনারা কি জানতেন যে ওনার কোনো একটা আগের কোনো প্রিভিয়াস রিলেশনশিপ বা সম্পর্ক নিয়ে এটা কিন্তু আমরা কেউ জানতাম না আপনারাও জানতেন না আমার যতটুক মনে হয় এবং আমি তো আরেকটা ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছি নিউজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সেখানে তো ফিল্ম নিয়ে খুব একটা চর্চা হয় না নিউজ প্রেজেন্টেশনে যেহেতু ছিলাম সো আমি জানতাম না আপনারাও জানতেন না এবং তিনি তখন আমরা প্রায় দেখতাম নিউজে যে উনি পাত্রী খুঁজছেন বিয়ের জন্য এনিওয়ে আমি সেই জায়গাটা থেকে যখন আসলে দু হাজার সতেরোতে আমরা প্রথম যখন জানতে পারি এ বিষয়গুলো তার কিছুদিন আগে থেকে কিন্তু আপনার অনেক যারা আসলে বিষয়গুলো জানেন তাদেরকে তো ডিটেলস বলার প্রয়োজন নেই আমি অত ডিটেলস আসলে বলতেও ওই সময়টা আসলে এখন তো সবাই অনেক ব্যস্ত তো একদম অল্প পরিসরে আমি শেয়ার করছি আপনাদের সাথে আমি আবারও বলছি আমি কারো সম্পর্কে এখানে কোনো অভিযোগ না কোনো কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা না আমি জাস্ট আপনাদের মনে যে কোয়েশ্চেনগুলো প্রায় আপনারা জানতে চান আমার কাছে হয়তো অনেকে বিরক্ত হন যে কেন উনি বিষয়গুলো আমাদেরকে ক্লিয়ার করেন না বা শেয়ার করেন না তাদের উদ্দেশ্যে আমি জাস্ট আপনাদের প্রশ্নের কিছু উত্তর দিচ্ছি এটা কোনো কারো বিরুদ্ধ গিয়ে কোনো কিছু না বা কারো কমপ্লেন কারো বিরুদ্ধে করা না তো সেটা আসলে আমরা অনেকেই জানতাম না এবং যখন আমরা দু হাজার সতেরোতে জানতে পেরেছি এবং তার আগে কিছু বিষয়ে উনি আমাকে সবসময় তার কিছুদিন আগে থেকে উনি বলতেন যে কিছু জিনিস শেয়ার করবেন এবং বলতে চান তো এইভাবে আসলে বলছিলেন এবং একটা মানে যেহেতু আমরা সবাই সিঙ্গেল ছিলাম তখন এবং উনি ওই ওই প্রেজেন্টেশনটাই ছিল এবং হয়তো বা উনি শেয়ার হয়তো ভেবেছে পরে করবে বা আমি জানি না ওনার কি ভাবনা ছিল তো একটা ভালো লাগার ব্যাপার তো আসলে ছিল এমন না যে প্রথম মুভি থেকে তা না আস্তে আস্তে করে গড়ে উঠেছে এবং কোনো খুব প্রেম বা খুব বন্ধুত্ব এরকম কখনোই শুরুতে ছিল না আসলে আমাদের কারণ আমরা প্রফেশনালি সবাই কাজ করছিলাম কিন্তু উনি চাচ্ছিলেন সেটেল হতে এবং বলেও ছিলেন যে উনি সেটেল হতে চান এবং উনি ওভাবেই আসলে ভাবছেন তো যখন আমি দু হাজার সতেরোতে বিষয়গুলো সামনে আসলো এবং আমি জানলাম এবং সেই জায়গাটা থেকে তাকে জিজ্ঞেস করার পরে উনি 
ওই ভিডিওস থেকে বা ওই ব্যাপারগুলো থেকে সে নিজেও অবাক হয়েছে যে আমার কথাটা কেন আসলো ওনার সাথে যিনি ইনভলভ ছিলেন যিনি সম্পর্কে ছিলেন উপবিশ্বাস উনি অনেক সিনিয়র আমার থেকে অনেক বছর ধরে কাজ করেছেন এবং তাকে অবশ্যই আমি সম্মান করি কাজের জায়গা থেকে কারণ ওনার সাথে কখনো আমার সামনা সামনে দেখা হয়নি কখনোই দেখা হয়নি এবং তিনি আমাকে সেই দু হাজার সতেরোতে সেই লাইভ প্রোগ্রামে আসার আগে উনি হঠাৎ করে আমাকে ফোন করেছিলেন এবং অনেক বাজে ব্যবহার করেছিলেন এবং আমি বুঝতে পারিনি কেন কারণ তিনি আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেননি কোনো কিছু ক্রস চেক করেননি কোনো কিছুই ছিল না সেটা খুব বাজেভাবে ব্যবহার ছিল এবং সেই ব্যবহারটা আমি আমি ওটার জন্য আসলে প্রিপেয়ার ছিলাম না উনি ফোনটা রিসিভ করার পরপরই যেহেতু একটা অন্য নাম্বার থেকে অনেকবার ফোন আসছিল মধ্যরাতে ভোরবেলা এবং তারপরের দিন তো সেই জায়গা থেকে আমি ভাবছিলাম যে পরিচিত কেউ কি না ফোন করছে তো ফোন রিসিভ করার সাথে সাথেই উনি খুব খুবই রিয়াক্ট করেছে এবং সেটা উনি নিজেও স্বীকার করেছেন পরবর্তীতে যে উনি খুব বাজে ব্যবহার করেছিলেন তো সেই কষ্ট থেকেই কিন্তু আমি আসলে তারপরে ওনার প্রোগ্রামে আসার পরে আমি কিন্তু স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম এবং এই স্ট্যাটাসটা নিয়েও অনেকে বলেছেন যে কেন দিল কেন এরকম করলো আমি কিন্তু আসলে অত কিছু ভেবে করিনি আমার কষ্টের জায়গাটা ছিল যে আমি তো কিছুই জানি না আমার জায়গাটা থেকে ছিল যে আমি তো আসলে যেভাবে করে আমাকে প্রেজেন্ট করা হয়েছে আমি তো এটার মধ্যে নেই আমি এসেছি কয়দিন এবং এই বিষয়গুলো তো আমি জানছি না তাহলে কেন আমাকে এভাবে হিউমিলেট করা হচ্ছে বা এভাবে আমাকে আমার নামটা ইনভলভ করা হচ্ছে তো সেই কষ্টের জায়গা থেকে কিন্তু আমি একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম এবং হয়তো শেয়ার করেছিলাম যেটি আমি হয়তো বা মন খারাপ থেকে দিয়েছিলাম তো যখন দু হাজার সতেরোতে আমি জানার পরে আমি যখন ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সাকিব খানকে যে ব্যাপারগুলো আসলে কেন আসলো বা আমার আমাকে কেন এখানে ইনভলভ করা হয়েছে আমি তো এত কিছু জানি না এত ইন ডিটেলস আমি জানি না তো তখন উনি খুব মানে ইমোশনাল হয়ে বলছিলেন যে আসলে আমি অনেক দিন ধরে বিষয়গুলো নিয়ে আমি বলতে চাচ্ছিলাম এবং আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এখানে ইউ আর নট ইনভলভ সেটা তো আমাদের মধ্যে তার আগের সম্পর্কটা নিয়ে আমি বলছি যে আমাদের মধ্যে এটা অনেক দিন ধরেই আমি তো ওনার সাথে বা আমি তার সাথে অবিশ্বাসের সাথে আমি এক বছর ধরে আমার তার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই এবং সেটা অপু দিন নিজেই বলেছেন আসলে উনি লাইফ প্রোগ্রামে তো তার সাথে তো আমার কখনো পার্সোনাল কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না তো যাই হোক এটা খুব অন্যভাবে এসেছিল এবং সেই জায়গাটা থেকে তো আমি তো মানে নিজেই খুব অবাক হচ্ছিলাম যে কেন এরকম হলো তো কারণ আমরা সবাই তো জানতাম যে উনি ওভাবে আসলে উনি সিঙ্গেল বা ওনার ভালো লাগার জায়গাটা উনি আমাকে শেয়ার করেছিলেন আমিও দীর্ঘ বেশ কিছুদিন কাজ করার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছিল কারণ অলরেডি আমরা অলমোস্ট বেশ কয়েকটা প্রজেক্টে তখন কাজ করছিলাম তো আমি যদি জানতাম যে ওনার জীবনে এরকম জটিল কোনো অবস্থা উনি পার করছেন তাহলে নিশ্চয়ই আমি সেই জায়গা থেকে ইনভলভ হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আসলে কারণ কেন আমরা সব কিছু জেনে শুনে আসলে কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করার আমার মনে হয় যে সেই মানসিকতার আমি না যারা আমাকে কাছ থেকে দেখেছেন তারা জানেন তো যাই হোক ওটা জিজ্ঞেস করার পর উনি বলেছিলেন যে আসলে এখানে তো এটা অনেক দিন ধরেই এরকম হচ্ছে এবং তার সাথে সে নিজেই বলেছে উপবিশ্বাস টেলিভিশনে যে তার সাথে আমার এক বছর যোগাযোগ হয় না যখন শাকিব খান আমাকে বলছিলেন এই ব্যাপারগুলো পরবর্তীতে যোগাযোগ হয় না তো তাহলে তুমি তো আসছো কিছুদিন আগে এক বছর তো তুমি ছিলা না তার আগে যদি আমি একদম টাইমটা ধরি তো তার আগে থেকেই তো এই ব্যাপারগুলো ছিল তার জায়গা থেকেও যেটা হোক এবং আমি যদি পরবর্তী বিষয়গুলোও বলি উপবিশ্বাস উনি নিজেই আসলে বিভিন্ন টেলিভিশন প্রোগ্রাম উনি বলেছেন আমি সবার জাস্ট রেফারেন্সগুলো দিচ্ছি এখানে কিন্তু আমি আমার নিজের জায়গা থেকে কোনো কিছু বলছি না আমি যেহেতু আপনাদের জায়গা থেকে আপনারা কেউ কেউ অনেক কিছু অনেকভাবে জানতে চেয়েছেন সে বিষয়গুলো আমি জাস্ট রেফারেন্স দিচ্ছি তো ওখানে কিন্তু অনেক জায়গায় অনেক প্রোগ্রাম উনি বলেছেন যে তিনি তিন চারবার বেবি অ্যাবশন করেছেন 
বেবি অ্যাবর্শন করেছে অ্যাবর্শন করার মানে হচ্ছে যে এনি ওয়ে যেটাই হোক যে উনি বাচ্চাগুলোকে ওনারা রাখেননি তাদেরকে আসলে রাখা হয়নি তো সেই জায়গা থেকে তিনি বলেছেন নিজের স্টেটমেন্ট দিয়েছেন বেশ কিছু টেলিভিশন প্রোগ্রামে সেটা আর্কাইভেও আছে আপনারা জানেন যে তাদের মধ্যে এরকম কনভারসেশন ছিল যে বাচ্চা চায় কি না কি সংসার চায় বাচ্চা যদি নেওয়া হয় তাহলে সংসার ডিভোর্স দেওয়া হবে বা সংসার থাকবে না তো উনি একবার দুবার মানে প্রথমবার উনি সংসার চেয়েছেন বাচ্চা চাননি বাচ্চা আবশন করে ফেলেছেন বা কিল করে ফেলেছেন এবং সেকেন্ড টাইম একই জিনিস উনি সংসার চেয়েছেন থার্ড টাইম উনি বাচ্চা চাননি সংসার চেয়েছেন এবং ফোর্থ টাইম উনি বলেছেন যে এটা আসলে ডক্টরের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল যে এখনও যদি এরকম করে তাহলে ওনার নিজের ফিজিক্যাল প্রবলেম হবে তো সেই তো আমি এই রেফারেন্সগুলো কেন দিচ্ছি যে এই সময়গুলো আমি বুবলি তো ছিলাম না ওনাদের এই বিষয়গুলোতে তখন তো আমার এক্সিস্টেন্স নেই ফিল্মে আমি তো তখন ফিল্মেই নেই কোথাও নেই তো সেই জায়গাটাতে তো আমি ছিলাম না এবং কোনো হ্যাপি ফ্যামিলিতে কি কেউ কখনো এই ধরনের কি কোনো যেখানে খুব ভালো বোঝা পড়া সেখানে কি কখনো এই ধরনের কথা আসে কিনা আমি জানি না যে বাচ্চা চাই নাকি সংসার চাই বরং অনেক হ্যাপি ফ্যামিলিতে তো বেবি চায় সবাই আমরা আমাদের গুরুজনদের থেকেও দেখেছি আমাদের ফ্যামিলিতেও দেখেছি বা সব জায়গায় তো এই প্রশ্নগুলো আমার দর্শকদের কাছে যে আমি আমি তো তখন সে সময়টা ছিলাম না তাহলে কেন এরকম হলো আসলে এবং আমার আমাকে কেন ইনভলভ করা হলো পরবর্তীতে যে আমার কারণে কারো সংসার ভেঙেছে আমার কারণে কারো সম্পর্ক ভেঙেছে আমার কারণে কারো সুখের জায়গায় প্রবলেম হয়েছে আমার কারণে কারো সংসার ভাঙেনি কারো সম্পর্ক ভাঙেনি আমি স্পষ্ট করে আজকে আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনারা হয়তো অনেক সময় এই জিনিসটা নিয়ে কনফিউশনে থাকেন তো অনেক সময়গুলো আমি ছিলাম না এবং পরবর্তীতে সাকিব খান নিজেও এগুলো আসলে রেফারেন্স আমি দিচ্ছি এই কারণে যেগুলো আছে সব জায়গায় সব টিভি চ্যানেল বা সব নিউজে আপনারা নিজেরাও জানেন তো আজকে কথা প্রসঙ্গে আসছে বলে আমি বলছি যে অপুদিকে আমার হয়তো অনেক সময় উনি উনি বলেছেন যে কোন একটা টিভি চ্যানেল আমি ঠিক মনে করতে পারছি না যে আপত্তিকর অবস্থায় কোনো হিরোর সাথে বা কোনো একটা কোনোভাবে উনি করেছেন যে সেখানে এগুলো আসলে তখনকার ইস্যুগুলো আমি বলছি তো সেই সময়কে আমি ছিলাম উনি যখন অন্য কারোর সাথে প্রবলেমের সময় উনি দেখেছে বা উনি আপনাকে হাতে নাতে ধরেছে ওই সময়টাও তো আমি ছিলাম না এবং উপবিশেষ নিজে উনি বলেছেন আর একটা জায়গাতে যে উনি প্রায় ফান করতেন মজা করতেন উনি এবং সাকিব খান মেয়েদের সাথে ফোন করে করে সিঙ্গেল সে দেশে যে সাকিব খানকে দিয়ে উনি নিজেও অনেক সময় অনেক মজা করেছেন বা সাকিব খান নিজেও মজা করেছেন প্রেম করতেন মেয়েদের মানে বলতেন না ওনারা যে ইনভলভ বা কোনো কিছু তো সেই জায়গাগুলো থেকে না আমি কেন আজকে জিনিসগুলো শেয়ার করছি যে এক একতরফা যখন মনে হয় যে কিছু জিনিস সবসময় আমার দিকে আসছে এবং যার দিকেই যাক সেটা সাকিব খানের দিকে যাক বা আমার দিকে যাক বা অন্য কারো দিকে যাক এটা না আসলে বিষয়গুলো এমন না আমি যদি ওভাবে বলি যে আজকে আমি আপনাদের সামনে কথাগুলো কিছু জিনিস শেয়ার করছি হয়তো বা খুব অল্প পরিসরে যে কারণ আপনারা অনেক সময় আজকে আমি দেখছি যে আমার হয়তো বা আমার সংসারের কিছুটা খারাপ সময়ে বা হয়তো বা একটু অল্প ভালো সময় বা যেটাই আমরা বলি সে সময়টা দেখে অনেকেই হয়তো বা কিছু কিছু মানুষ হয়তো বা বলছেন যে ইউ ডিজার্ভ ইট আপনি হয়তো বা এটা ডিজার্ভ করেন কারণ আপনি কারো সংসারে প্রবলেম করেছিলেন ন আমি কারো কখনোই কোনো আমার দ্বারা কোনো দিনও কারো কোনো প্রবলেম হয়নি এবং যখন তাদের মানে যখন উনি গোপনে চলে যান উনি লোকবিশ্বাস যখন উনি গোপনে আড়ালে চলে যান ফাইনালি যখন উনি প্রেগনেন্ট অবস্থা এগুলো ওনার ওনার কথা তো সেই জায়গা থেকে আমি জাস্ট রেফারেন্স দিচ্ছি যে উনি চলে যান তখনও তো আমি ছিলাম না এবং উনি অনেক জায়গায় বলেছেন যে উনি তার 
শাকিব খানের ফ্যামিলির কারো কাছে তার বেবি সেফ না এক্সেপ্ট শাকিব খান উনি কারো কাছে বিশ্বাস করতে পারেন না তো সেই সময়গুলো তো আমি ছিলাম না সেই সময়গুলো তো আমি দেখিনি তো এবং সে অনেক কিছু খেতে চেয়েছিলেন প্রেগনেন্ট অবস্থায় তাকে দেওয়া হয়নি সে বাসা থেকে বা সেই সময়টা হয়তো আমি ছিলাম না তাহলে আমাকে কেন আসলে হয় কি যখন এবং ওনারা ফাইনালি যে সেপারেটেড বা ডিভোর্স হয়ে যাওয়া সেই জায়গাটাতেও তো তাদের এটা সম্পূর্ণ তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা তারা তো মানে ম্যাচিওর মানুষজন এটা কি সম্ভব যে কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এটা কখনোই সম্ভব না যদি ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তাদের কোনো সিদ্ধান্ত না থাকে সেক্ষেত্রে অন্য কেউ এসে কখনো এটা করতে পারবে না এখানে কেউ ম্যাচিওর না এবং যদি কেউ কোনো কোথাও কোনো প্রবলেম হলে বা কোনো সম্পর্কে কোনো প্রবলেম হলে সে ব্যক্তি বা সে মানুষ বা কোনো ব্যক্তি যদি অন্য আরেকটা জায়গায় ইনভলভ হয় বা বিয়ে করে যাকে বিয়ে করলেন এটা কি তার দোষ হয়ে যায় তার অতীতের কোনো সম্পর্ক ভাঙার জন্য এটিকে আমাদের সমাজে অনেকেই ইনভলভ হচ্ছে না তাদের যদি ভুল বোঝাবুঝি হয় কোনো একটা সম্পর্কে যদি বোঝাপড়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রবলেম হয় বা তাদের মধ্যে যদি কোনো প্রকার ঝামেলা তৈরি হয় তাহলে তারা সেখান থেকে বের হয়ে যদি কোনো একটা সম্পর্কে যেতে চায় এবং আমাকে পরবর্তীতে সাকিব খান এটাই বলেছিলেন যে আসলে আমি অনেক দিন ধরে যাচ্ছিলাম এই বিষয়গুলো শেয়ার করতে এবং আমি আই এম নট হ্যাপি ইন দ্যাট রিলেশনশিপ এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এটি সম্মানের জায়গাটা বা তার জায়গা থেকে সে অনেক কিছুই বলেছেন যেটা হয়তো বা আমি কারো কারো সম্মান রক্ষার্থে আমি কখনো বলিনি বা আজও বলবো না তো সেই জায়গাটা থেকে উনি একটি কথাই বলেছেন যে এখানে তো মানে আমি তো এসেছি অনেক পরে তাদের তো প্রবলেমগুলো অনেক আগে থেকেই ছিল তো সেই জিনিসগুলোই শেয়ার করেছিলেন এবং সে পরবর্তীতে যখন আমাদের বিয়ে হওয়া বা সব কিছু এটা কিন্তু তখন মানে আমি বারবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং সেও বলেছিলেন যে আমাদের এত দিন যে এত প্রবলেম তখন তো তুমি ছিলে না তো আমি যদি এখন অন্য কোথাও নতুন করে কোনো কিছু চিন্তা করতে যাই বা কোনো সম্পর্কে আমি জড়াতে যাই সেটা যার সাথে জড়াচ্ছে তার কেন দোষ হবে তো আমি না এই জায়গাগুলো থেকে আমি জাস্ট চেয়েছি আজকে কিছু বিষয় শেয়ার করতে আপনাদেরকে যে এই বিষয়গুলো তো আসলে আমার ইনভলভমেন্ট নেই আমি যদি মানে এটা কেন হবে বলেন কারণ ওরকম হলে তো তাহলে আমি যদি মনেই হতো যে আমি কখনো কোনো হিরোকে বিয়ে করব বা এরকম যদি হতো তাহলে তো আমি ছোটোবেলা থেকেই আমার গ্রুমিংটাই হতো ফিল্মের নায়িকা হিসেবে আমি তো আমার পড়ালেখার পাশাপাশি যখন নিউজ প্রেজেন্টেশনে ছিলাম তখন আমার ফিল্মে আসা এবং আমি যদি এর পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে যে আপনারা আমাকে প্রশ্ন মানে অনেকের অনেকের এই ধরনের প্রশ্ন আছে যে আমি কেন হঠাৎ করে জয়ের বার্থডেতে আমার বেবি বাম্পের ছবি দিলাম দেখুন জয়ের ব্যাপারে আমি আমার হাজবেন্ড বা আমার সন্তানের বাবা বা সাকিব খান বা আমার সহশিল্পী উনি ওভাবে যদি বলতে চাই আমি ওনাকে কতটা পজিটিভলি আসলে সব সময় জয়ের বিষয়গুলো দেখতে বলি সেটা উনি জানেন এবং ওনার আশেপাশে যারা আছেন কাছের মানুষ তারা জানেন হয়তো বা আপনারা আজকে শুনলে বা আমি বললে হয়তো বা আপনাদের কাছে মনে হবে যে আমি বলার জন্য বলছি বা হয়তো শেয়ার করার জন্য করছি কিন্তু ট্রাস্ট মি আমি এই জিনিসগুলো এই জন্য কখনো সামনে আনতে চাইনি এবং বলতেও চাইনি কিন্তু বিষয়গুলো যখন মনে হচ্ছে যে আসলে ডে বাই ডে এই এই বিষয়গুলো অনেকেই খুব বিরক্ত হচ্ছে আমার উপর যে আমি কেন এগুলো নিয়ে রেসপন্স করি না তো আমি অনেকেই সম্মানের কথা চিন্তা করে আমি আজকেও অনেক কিছু বলছি না এবং আমি জাস্ট আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো রেফারেন্স দিচ্ছি তাদের কথাগুলো রেফারেন্স দিচ্ছি আমি কিন্তু আমার নিজের জায়গা থেকে কোনো অভিযোগ করছি না তো জয়ের বিষয়ে জয়কে আসলে আমি কতটুক সাপোর্ট করি এবং তার ব্যাপারে আমি কতটুক আমি পজিটিভ এটা সাকিব খান খুব ভালো করেই জানেন এবং ওর সব বিষয়গুলো কোন স্কুলে পড়বে ছোটবেলা থেকে যখন থেকে আমি জেনেছি বিষয়গুলো এবং তার সুন্দর একটা ভবিষ্যতের জন্য কিভাবে কি করা উচিত এবং এইগুলো আসলে অনেক কিছু আমি আমি বলছি না আমি এটা উনি খুব ভালো করেই জানেন সাকিব খান এবং ওনার কাছের মানুষজন জানেন তো ওর বার্থডেতে আমি অত কিছু চিন্তা করে আসলে আমি আমার বেবি বাম্পের ছবি যে ওর বার্থডেতে আমার এটা আমি আসলে এটা করিনি কারণ জয় আমি যদি ভুল না করি জয় হচ্ছে 
ছয় বছরে পড়েছে এবার তো গত বছরগুলো অনেকগুলো বছর গিয়েছে তো আমি তো কোনো পার্টিতে কোনো কিছু আমি এমন কোনো কিছু করিনি বা রিয়াক্ট করিনি বরং সবসময় অর্জুন আমার ভালোবাসা তো আমি আমি দিয়ে এসেছি এবং হয়তো বা আপনাদের সামনে সেটা প্রকাশ করা হয়নি গত বছরগুলোতে তো আমি করিনি এর আগের বছরগুলোতে তো করিনি এবং গত বছরও তো করিনি তখন তো আমার নিজের সন্তানও ছিল তার আগের বছরও তো করিনি তখন তো আমার নিজের সন্তান ছিলেন আমি একজন মানুষ আমার জায়গা থেকে আমি হঠাৎ করে আমার কাছে কোনো ব্যাপারে আসলে সেটা আপনারা কেন ওকে ইনভলভ করছেন আমি কোনো বিষয় থেকে আমিও তো একজন মানুষ আমারও তো কষ্ট আমার ইমোশন থাকতে পারে আমি তো শুধু আমার ভেবে মাম্পের ছবি দিয়েছি আমি তো কোনো এমন কোনো কিছু আমি পোস্ট করিনি বা কোনো অভিযোগ করিনি বা আমি সাকিব খানের কথাও যদি ধরি তার বিষয়ে আমি কোনো কমপ্লেন করে কোনো কিছু পোস্ট বা স্ট্যাটাস দিইনি আমি আমার ইমোশনের জায়গা থেকে আমি একটা জিনিস শেয়ার করেছিলাম তো এটা আসলে অন্য কোনো বিষয় না এবং আপনারা আরো কিছু বিষয় আনেন তার যেটা হয়তো বা কিছু কিছু জিনিস যেগুলো আমি আজকে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে আপনারা বলেছেন অনেকেই বলে থাকেন যে আমি নাকি সাকিব খান ওনার কাছ থেকে আমি অনেক আর্থিক সহায়তা নেই বা এ ধরনের সাপোর্ট নিচ্ছি এই কথাটাও সম্পূর্ণ ভুল কমপ্লিটলি রং কারণ আমি যে বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত শেয়ার করেছি সবগুলো বিষয় আমি আমার অবস্থান পরিষ্কার করছি কেন কারণ এগুলো কিছুদিন পরপরে আসলে আপনাদের অনেকের মনে আসলে প্রশ্ন করে হয়তো বা আমি কোনো আর্থিক সাপোর্ট বিয়ের পর থেকে এবং আমার সন্তান পৃথিবীতে আসার পর থেকে আমি কখনোই কোনো আর্থিক সাপোর্ট ওনার কাছ থেকে আসলে নেইনি সে সন্তানের বাবা হিসেবে বা হাজবেন্ড হিসেবে এটা ডেফিনেটলি ওনার অনেক দায়িত্ব কিন্তু এটা সম্পূর্ণ তার উপর ডিপেন্ড করে উনি কতটুকু কি চাচ্ছেন বা কিভাবে কি আজ অব্দি আজকে আমার সন্তানের অলমোস্ট প্রায় তিন বছরের কাছাকাছি আমি কখনোই কোনো আর্থিক সহায়তা আমি সমস্ত কিছু ওর একা আমি টেক কেয়ার করি এবং আমেরিকাতে যখন আমি আমার বেবির কে নিয়ে ওখানে সারভাইভ করা এবং সমস্ত কিছু সেখানে অনেক বড় একটা অঙ্কর আসলে এক্সপেন্স হয়েছে অনেক আমার অলমোস্ট এক বছরের মতো আমাকে থাকতে হয়েছিল আমেরিকার সেই জায়গাটাতে তো সেই জায়গায় আমি ফিনান্সিয়াল যে সাপোর্টটা সেটা উনি যে অ্যামাউন্টটা গিয়েছে অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট গিয়েছে এবং সেখানে উনি ফিফটিন থাউজেন্ড পনেরো হাজার ডলারের মতো উনি হেল্প করেছিলেন আমাকে এবং বাকি অলমোস্ট তিরিশ হাজার ডলারের মতো আমি দিয়েছিলাম এবং অঙ্কটা আমি বললাম এই কারণে এটা নিয়ে অনেক ভুলভাবে নিউজ হয়েছিল হয়তো বা অনেকে ওভাবে জানতেন না সেই জন্য হয়তো ওভাবে এসেছিল সামনে এবং এছাড়া হয়তো অনেক সময় অনেক ব্যাপারে অনেক কিছু ওকে গিফট করা বা শপিং করা সেগুলো আলাদা বিষয় কিন্তু প্রতিনিয়ত বা সবসময় কোনো আর্থিক সহায়তা আমি কোনো দিন আজ পর্যন্ত তার কাছ থেকে আমি নেইনি এবং আমার সন্তানের জন্যও না সেটা সে বাবা হিসেবে যদি কখনো ফিল করে সেটা সম্পূর্ণ তার নিজের ব্যাপার এবং আরেকটি বিষয় নিয়ে অনেকে আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন সেটা হচ্ছে যে নাক খুলের বিষয়টি নিয়ে দেখুন কোনো হাজবেন্ড কোনো ওয়াইফকে কিছু গিফট করলে বা সেটা যে যাই হোক সে বিষয়টা যদি প্রুফ করতে হয় আমার মনে হয় যে আসলে এটা নিয়ে আমি কোনো কথাই বলতে চাই না কারণ উনি যেটি ভালো মনে করেছেন উনি সেটি বলেছেন স্টেটমেন্ট দিয়েছেন পত্রিকায় তারপরে যদি আমি এখন অন্য কোনো কিছু প্রমাণ করতে যাই তাহলে তাকে অসম্মান করা হয় তো এই বিষয়টি নিয়ে আমি আসলে আর কোনো কথাই বলতে চাচ্ছি না এটা খুব আসলে ইমোশনাল বিষয় তো কারণ উনি যেটা ভালো মনে করেছেন উনি বলেছেন হয়তো বা ওনার এটাই ভালো মনে হয়েছে এবং আমি যেটি গণমাধ্যমে বলেছি এটা ওনার হয়তো ভালো লাগেনি তো সেই জায়গা থেকে আসলে এটা নিয়ে আমি আর কোনো কথাই বলতে চাই না এবং আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে 
তাজমহলের একটি ছবি আমি শেয়ার করেছি দেখুন এই আমার জায়গা থেকে বা এটা যে কারো জায়গা থেকে যদি কোনো সুন্দর কোনো স্মৃতি যদি শেয়ার করে কোথাও এটা কি অপরাধের কোনো কিছু বা এটা নিয়েও জবাবদিহিতা থাকতে হবে এটা নিয়েও সন্দেহ থাকতে হবে কারণ যখন আমাদের এই স্মৃতিগুলো তৈরি হয়েছে বা যখন থেকে আমাদের স্মৃতিগুলো আমাদের এই বিষয়গুলো ছিল তখন তো আসলে কেউ ওভাবে পাবলিকলি জানতেন না সো তখন তো আমি এটা চাইলেই শেয়ার করতে পারতাম না তো এখন হয়তো বা আমি আমার ভালো লাগার জায়গাগুলো থেকে আমি কিছু জিনিস হঠাৎ করে শেয়ার করতেই পারি মানে সেটি নিয়েও কেন করেছি বা আমার আমি বলতে পারবো আমি কেন করেছি মানে এত কিছু হবে এটা নিয়ে আমি জানি না আসলে কারণ হঠাৎ করে এটা হতেই পারে কেউ কারো কোনো কিছু শেয়ার করতেই পারে আমি তো আমার মানে সেই সময়গুলো তো আমি পারিনি তো এখন তো এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে আমি আমার কিছু দর্শকদের সাথে হয়তো বা কিছু মোমেন্টস আমি শেয়ার করছি এবং আরো যে বিষয়গুলো সেটি হচ্ছে যে আপনারা অনেকেই হয়তো বা বলেন যে আমি ওই সময়গুলো অন্যভাবে বলেছি কিছু দেখুন আমি যখন আমেরিকা থেকেও যখন আমি বাবুকে নিয়ে আসি তখনও কিন্তু আমি কখনো কোনো ভুল স্টেটমেন্ট আপনাদেরকে আমি দেইনি আমার জানা মতে কারণ আমি বরাবরই যখন আপনারা আমাকে আসার পরে জিজ্ঞেস করছিলেন যে আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন বা মানে কি কারণ আমি কিন্তু বরাবরই বলে এসেছি আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু বিষয় নিয়ে আসলে আমি একটু নিজের মতো ছিলাম এবং আমি সময় হলে আপনাদেরকে জানাবো আমি কিন্তু সময়ে মানে যেটা আমি কিন্তু আপনাদের কিন্তু আমি তখন কোনো ভুল স্টেটমেন্ট দেইনি যে না আমি আমি মা হইনি বা না হ্যাঁ হয়তো বা অনেকে যারা প্রশ্ন করেছেন যে এভাবে কি ওরকম তখন কিন্তু আমি অন্যভাবে জিনিসটা আমি কারণ সে সময়টা আমার হয়তো বা বলার সময়টা আমি আমি আমার ছিল না কিন্তু তার মানে এই না যে আমি কোনো রং কোনো স্টেটমেন্ট আপনাদেরকে কখনো দিয়েছি কখনোই দিইনি আমি হয়তো অ্যাভয়েড করে গিয়েছি এবং আমি কিন্তু সে সময়টা বলেছিলাম আপনাদেরকে আমি সময় হলে জানাবো আপনারা যদি সেই সময়কার আর্কাইভের নিউজগুলো দেখেন এবং আমি আরেকটি স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম যে আমি নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমিতে একটি কোর্স করেছি এবং দ্যাটস ট্রু আমি করেছি কোর্স এবং আই হ্যাভ দ্যাট সার্টিফিকেট কিছু জিনিস শেয়ার করার মানে একটি কারণ হচ্ছে যে আমি কিন্তু এতদিন আপনাদের সাথে অনেক কিছুই বলিনি বা এড়িয়ে গেছি কারণ আমি সব সময় চেয়েছি পারিবারিক বিষয় বা ব্যক্তি বিষয়গুলো ব্যক্তি মানুষদের সাথে বা পারিবারিকভাবে সমাধান করতে কিন্তু যখন আমি দেখছি যে দুদিন পর পর আমি যতই জিনিসগুলোকে অন্যভাবে মানে সুন্দর করে সবাইকে সম্মান দিয়ে জিনিসগুলো সামনে আনছি কিন্তু ততই অন্যভাবে জিনিসগুলো হয়তো বা কেউ কেউ ভাবছে যে আমাকে অসম্মান করলে বা আমাকে অন্যভাবে ছোট করলে বা ইনসাল্ট করলে হয়তো বা অনেক কিছু কিন্তু ইটস নট লাইক দ্যাট দিন শেষে তো আমিও একজন মানুষ আমারও পরিবার আছে আমারও বাবা মা আছে আমারও ভাই বোন আছে আমারও সন্তান আছে তো দেখুন আমরা প্রত্যেকে মানুষ তো আমরা কিন্তু কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নই অনেকেই অনেক একদমই যদি আমরা নিজেদেরকে বলি যে না একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পরিশুদ্ধ কোনো মানুষ কি আমরা দিন শেষে সবাই কি আমরা মানে ভুলের ঊর্ধ্বে কিছু জিনিস শেয়ার করেছি আমার সন্তানের জন্য ও তো বড় হচ্ছে এবং আপনারা অনেক সময় ওকেও অনেক বিষয় ইনভলভ করে ফেলেন ওর কোনো আসলে দোষ নেই ও তো ছোট মানুষ এবং অনেক সময় বলা হয় যে কেন মানে আমি তো তিন বছর প্রায় ওকে আমি আমি চেয়েছিলাম যে আমরা একসাথে খুব সুন্দরভাবে ওর বিষয়টা সামনে আনার হয়তো হচ্ছিল না কোনোভাবে আমি তো অলমোস্ট তিন বছর ওয়েট করেছি তো সেই জায়গা থেকে এরকম ওর বিষয়টা সামনে আনার পরেও কিন্তু আমি কারো বিষয়ে কোনো অভিযোগ করিনি এবং আজকেও আমি কোনো অভিযোগ করছি না 
দুটোই আসলে আমার মনে হয় যে আমার জায়গাটা থেকে না হলেও হয়তো বা কোনো না কোনো দিন প্রশ্ন করবে যে মা তুমি তো কোনো কথা বলোনি কখনো আমি আমার সন্তান সে যাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই বাবা সে যাদ মা হয়তো বা সারা জীবন তোমার পাশে থাকবো না বাবা কিন্তু অন্যান্য মায়ের মতো আমি তোমার জন্য অনেক কষ্ট করেছি বা করছি তোমাকে পৃথিবীতে আনা তোমাকে বড় করা তোমার জন্য আমি সবসময় পাশে ছিলাম আছি থাকবো তুমি মানুষের মতো মানুষ হও বাবা এবং একটি কথা মনে রেখো তোমাকে তোমার মা বাবা আমরা সবাই তোমাকে খুব ভালোবাসি বাবা তুমি হয়তো বা আমার জায়গা থেকে আমি সবসময় সেরাটুকু তোমার জন্য দিতে পারি না কিন্তু আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি বাবা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন